வணக்கம் அன்புராகம் நேர்களே மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துட்டு நிறைய நேரில் கேட்டிருக்காங்க அது டாக்டர் கிரீஷ் ரெட்டி அவர்கள் அருமையான ஒரு விளக்கமும் சொல்லியிருந்தார் கண் பிறகுறப்போ உடனே அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை பட் கொஞ்சம் ஸ்டேஜஸ்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா அதை ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போறப்போ உள்ள ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் மாதிரி ஆகும் கண் வந்துட்டு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ரேஷன் போடுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு காலு பதினும் பேசலாங்க சார் வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி வணக்கம் <laughs> சார் <laughs> <laughs> அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சதையாக சதையே இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி அது பார்க்கணும் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது எப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்குனா என்னங்க ஆப்ரேஷன் இல்லைங்க இல்லைங்க அது பார்க்கணும் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ கருவிலைக்கு ஜஸ்ட் டச்சாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை நமக்கு பார்வைக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அது அப்படியே விட்டுரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது ரொம்ப பெருசாகிட்டு இருக்கு கருமொழிக்கு உள்ளே வந்துடுச்சு அது அப்படியே விட்டால் டெஃபினெட்லி நம்ம பார்வைக்கு பிரச்சனை ஆக போகும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி எடுத்து தான் ஆகணும் அது இருக்கும் <laughs> 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 பேஷண்ட் ஏஜ் பார்க்கணும் வயசு எத்தனா என்ன ப்ரொஃபஷன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு விஷன் தேவைப்படும் இப்போ இருக்கிற விஷன் அவங்களுக்கு பத்துமா இல்லையா அது எல்லாமே நம்ம எல்லாமே கணக்கு எடுத்து தான் நமக்கு ஆப்ரேஷன் டிசைட் பண்ணுறோம் ஓகே சார் இதுக்கான ஒரே விஷயத்தை விட்டு நமக்கு பொறை இப்படி இருக்குது பண்ணி தாங்கணும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது சில பேருக்கு கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் பாரம் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த பொறையினால போயிருக்கு வீட்டில் இருக்காங்க வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க வெளியில் எங்கே போகிறது இல்லை அவங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது தேவை இருக்காது லாஸ்ட் இயர் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்காங்க கொஞ்சம் வண்டியெல்லாம் ஓட்டுறாங்க டிரைவராக இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் பார கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அது பொறுத்து நம்ம அந்த ப்ரொஃபஷன் பொறுத்து அவங்க ஏஜ் பொறுத்து அவங்க எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்து அது பொறுத்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் கால் பார்த்துக்கலாம் வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் சார் ரவி சார் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் உங்க சந்தேகம் டாக்டர் கிரீஷ் கிட்ட கேட்ட நீங்க தெளிவுபடுத்திக்கலாம் சார் மரம் லோட் பண்றவங்க சொல்லுங்க சார் ஓகே ஓகே சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சரிங்க சார் என்ன பிரச்சனைங்க சார் சரிங்க பெ <laughs> சார் இந்த கேம்பை நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் கம்மிங் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டு நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சி வளாகத்திலே இலவச கண் பரிசோதனை முகாம் இருக்கு சார் ஆமா சார் அங்கதாங்க சார் அங்கதான் ஆமாங்க சார் ஆமா நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சி ஆபீஸ்லயே இந்த ஐ கேம்ப் இருக்கும் சார் தரமான சிகிச்சை தரமான பரிசோதனை இருக்கும் சரிங்களா பையனை தப் டெஃபினட்டாக கூட்டிட்டு வாங்க இதுக்குனா உங்களுக்கு நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்லி நிறைய பிரச்சனை இருக்கலாம் இதோட <laughs> 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 
நல்லாகும் அது அப்படியே விட்டீங்கன்னா நமக்கு கண்ணில் சோம்பேர்கன் மாதிரி ஆயிடும் சோம்பேர்கன் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப கஷ்டம் தான் நம்ம பண்ணுறது ஓகே சார் ஓகே அது சின்ன வயசில் பண்ணால் தான் நம்ம பெட்டராக இருக்குது வஞ்சு அது ஏஜ் தாண்டி போயிடுச்சு பதினெட்டுக்கு தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அந்த சோம்பேர்கனுக்கு பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஓகே சார் சார் ஒரு சில பேர்த்துக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி எதிர ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு சைடு மட்டும் ரொம்ப பெயின் ஜாஸ்தி இருக்கும் இது ஒரு கிளாஸ் போட்டால் சரியாயிடுவாங்க இல்லை அது வந்துட்டு நேச்சுரலாக கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையில் தான் அந்த மாதிரியான ஹெட் ஏக் வருதுங்களா ஹெட்ஏக்குன்றது இட்ஸ் மல்டி ஆர்கன் டிசார்டர்னு சொல்கிறோம் எதுக்குனா ஒரு வெறும் கண் பிரச்சனால் எப்போவுமே வராது சில டைம் கண் பிரச்சனை கூட இருக்கலாம் சில டைம் அந்த சைனஸ் கானிக் சைனஸ் வைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் அடிக்கடி கொஞ்சம் மூக்கில் தண்ணி வருது அடிக்கடிக்கு இந்த சளி வருது அந்த அந்த பிரச்சனால கூட வரலாம் இல்லை இப்போ தலைவலி இருக்க பேஷண்ட் கூட நம்ம ஐ கேம்பில் அவங்க கலந்து ஆமாம் டெஃபினெட்லி செக் பண்ணிக்கணும் எதுக்குனா இது கொலாபரேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லணுமா ஃபஸ்ட்டு கண் செக் பண்ணிக்கணும் கண்ணில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு வாட்டி இன் கேஸ் அப்படியே இருக்க தலைவலினா ஒரு வாட்டி இஎன்டி டாக்டர் பார்க்கணும் இன்னும் அது சரியாகலாம் நியூரோலஜிஸ்ட் கூட பார்க்கணும் ஓகே சார் ஸோ இதனால் இது நிறைய ரீசனால் வர முக்கிய <laughs> முக்கியமானிட்டிவ் <laughs> 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 நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் யார் அவங்களுக்கு லீகலி அவங்களுக்கு இதாக இருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு நமக்கு ஃபோன் பண்ணால் வித்தின் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நம்ம அங்கே போயிட்டு கண் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரிங்களா அந்த அந்த டைமில் நீங்கள் இன்கேஸ் இப்போ யாரும் ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ டெத் ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எட் எட்டு மணிக்கு டெத் ஆயிருக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்கா நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வரதுக்குள்ளே நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண் என்ன ஆகும்னா கருவலி கொஞ்சம் அப்படியே மூடாமல் இருந்துச்சுன்னா காற்று ரொம்ப பட்டால் டெஃபினெட்லி அது கருவலி கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடும் ஓகே சார் நம்ம கண்ணை யூஸ் கண்ணில் யூஸ் ஆகிற பாட்டு அது தான் நம்ம கருவலி தான் கருவலி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது அப்படியே கொஞ்சம் ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகி வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது சரிங்க சார் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கருவலி கவர் பண்ணிடணும் இந்த இமே எதனா பாதி ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் வீட்டில் இன்கேஸ் காட்டன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியில் கொஞ்சம் ஃபில்டர் வாட்டர் அந்த மாதிரில வச்சுட்டு அப்பப்போ நீங்கள் அந்த கண்ணுக்கு மேலே வச்சுட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கலாம் எதுக்குன்னா கருமொழி உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகும் அது கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கணும் ஸோ அடுத்த நம்ம நம்ம டீம் அங்கே வந்து கண்ணு எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிட்டு ஓகே சார் ஸோ ஒன் மோர் திங் யார் யார் தானம் பண்ணணும் யார் பண்ணிக்கலாம் யார் வேணா தானம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் அதுக்கு ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நாங்கள் பண்ணலாம்னா அவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க டெத் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க பையன் அவங்க பசங்களும் டிசைட் பண்ணி நம்ம இது பண
யார் வேணா பண்ணிக்கலாம் எந்த ஏஜ்ல இருந்து அவங்க எந்த ஏஜ்னா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எதுவும் லிமிட் எதுவும் கிடையாது ஓகே சார் சில பேருக்கு மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க முடியாது எடுத்தாலும் கூட அதை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணக்கூடாது எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சில டிசீஸ்னால அவங்களுக்கு டெத் ஆகிருக்கலாம் நமக்கு அந்த கருவி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணால் சில டைம் நமக்கு அந்த பயம் கூட இருக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற டிசீஸ் நம்ம இன்னொரு நம்ம பேஷண்ட் கொடுக்க போறோம் சொல்லிட்டு இதனால சில பேர் இப்ப ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் இருக்க பேஷண்ட் அப்படின்னா அது நம்ம கருமிலே எடுக்க முடியாது எடுத்தாலும் வேற பேஷண்ட் கொடுக்க முடியாது ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஜாண்டிஸ் அந்த மாதிரி சொல்றோம்ல ஹெச்பிஎஸ்ஏஜி இந்த ஹெச்சிவி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கூட நம்ம கண்டானமும் எடுக்க முடியாது இன்னொன்னு கேன்சர்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கிற கேன்சர் அது எங்க வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆ இருக்கும் கூட நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்ல நம்ம கருமொழி எடுக்க முடியாது ஓகே சார் நம்ம இந்த எடுக்கிறதுல நம்ம விஷயம் நம்ம கண் ஃபுல்லா எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு நம்ம அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோ அதுக்கெல்லாம் மீடியாஸ் இருக்கு எம்கே மீடியான்னு சொல்லிட்டு வரும் அதில் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிடும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள நம்ம கண் வந்துருச்சு உடனே நம்ம யாரும் நம்ம லிஸ்ட்ல யாராவது இருப்பாங்க எந்த பேஷண்ட்ஸு எலிஜிபிள் பேஷண்ட்ஸு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கருவி தேவைப்படுதுன்னா அவங்க நம்ம ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லும் வர சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த கருமணி வச்சிடும் ஓகே சார் இப்போ கண் எடுக்கிறப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு சர்டன் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருந்து எடுக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ கண் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அதுக்கான டெஸ்ட்லாம் எடுப்பீங்களா இருக்குங்களா நம்ம டெத் டெத்தாக இருக்கிற பேஷண்ட் யார் தானம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு பிளட் எடுக்கணுமா பிளட் எடுத்துட்டு நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகே சார் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு தெரியா தெரியல இத்தனை நாள் அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியல அப்படியே டெத் ஆகிட்டாங்க நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டில் தெரிஞ்சுனா நம்ம அந்த கண் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஓகே சார் ஸோ ஏன்னா இந்த அருமையான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருந்தீங்க ஏன்னா அந்த ஒரு பயம் கண்ணு வாங்குறவங்களுக்கு அந்த ஒரு பயம் இருக்கு ஒரு கால பார்த்து பேசுங்க வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி சொல்லுங்க சார் வணக்கம் ஆனந்த் சார் எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சரிங்க சரிங்க சார் கண் ஒரு மருத்துவர் கிட்ட வாங்கிருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் சரிங்க கனடி போட்டாலும் உங்களுக்கு தூர போற கம்மி இருக்கா உங்களுக்கு லைட் பார்த்தா கண் கூசிட்டு மாதிரி அப்படி எதுவும் ஆகுது சார் சரிங்க நீங்க ஏழாந்தேதி நம்ம கேம்ப் இருக்குல்ல அங்க உங்க இருக்கிற கண்ணாடி எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கலாம் சில டைம் உங்களுக்கு புறே வந்தா புறே வந்தாலும் அந்த மாதிரி ஆகலாம் இல்ல நரம்பு சம்பந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆகலாம் ஓகே அது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாதான் தெரியுங்க கால்வழி <laughs> இருக்கு <laughs> 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 நடைபெறுகிறது <laughs> 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 